Hello friends. In the previous class, we had discussed about IELTS reading. I gave you a general overview of how the test is conducted, the time duration of the test, the difference between general IELTS reading and academic IELTS reading, isn't it? And I also introduced you about the types of questions in IELTS reading. So in today's class, we are going to study in detail about the types of questions in IELTS reading. Yes, we are going to look at the types of questions. Look at the first type of question we have here. Short answer questions. Okay, a name will be in the bowl of the name. If the questions are in the area, we have short answer to the questions. I can elaborate on the video than Dav Shilia. And this are more direct kind of questions. We have a direct title to the can. We have a lot of number of Kashta Petta country. We have a lot of direct title to the can. We have a direct title to the can. We have a direct title to the pet and the country. Okay, and these are questions with WH like what, when, where, in the Kaparnula questions. I came out in the ing and every. Every day in the Kaparnula questions, and it is usually found in the first sections. We will die question day. Are that the section of the lyric me type of other the short answer questions? Namaka kit another. And I have an example with me. See, if it is number one, are the more question full of number of eyes and open the name. I'm going to put a passage of it. I'm going to direct the questions load to where the name in the JNM. A main question in the Arnold no can. Now, we have to say what we have to say about the word count. That means, in any words or numbers, we have to answer the question. Short answers, we have to say the sentences here. Now, what we have to say is, no more than three words or a number. If we have to answer the three words, we have to answer the three words. Now, if we have to go to the question, we have to go to the question. Now, this is one to four questions. See, we have to come to a passage. We have to come to a passage. That's the question. Now, here we have to answer the three words. We have to answer the number. We have to answer the question. We have to answer the question. Now, we have to answer the question in the last class. We have to answer the question in the last class. इधर वाइज़ चीटे नमले इड दंड दा, ओके अपन मैं आठ दंड ले, what is the African rhinoceros compared to which type पाना, what see W H questions है वैरना दाने बड़े, आ रही इन्दे एंगने एंगने लग क्वेश्चंस, अपन नमला दंड आंसर प्रॉपर आई टा पैसेज वाई किया, इत्रा वर्ड काउंट अवरे चोद किना, आदल आंसर सेड दा the second type of question is multiple choice question. See this? In school, we have to use MCQs. That is, we have a question and a few options are related to it. So, here is the answer to be chosen from four options provided. How many options are we? Four options are there. And it usually comes in the order. That is, the passage is in the logical sequence. That is, the order of the questions are there. That is, we have a chance. That is, we have a model. We have an example here. Here is the question. नमक को एक क्वेश्चन चोदी चुट टेंडर इतने ऑप्शन्स उन्हें फोर ऑप्शन्स उन्हें ए बी सी डी नहीं आदि ये द क्वेश्चन आना पारे इन्हें द आदि ले प्रॉपर आई टाइम डे आंसर सेट दी पोगा अब इंगेन ए क्वेश्चन्स वेरम आदि न ऑप्शन्स गानो नमला आदि इन्हें करेक्ट आंसर चूज़ इधर इधर चलो पॉल कंफ्यूजिंग आयर के मॉप्शंस अब नमला एलिमिनेशन ओके यूज़ इधर वैन अवेड आंसर का कंडे बढ़िया नो रिबार्ड स्ट्रैटेजीज़ अंडर बट ये क्वेश्चन ओन इंट्रोड्यूस ही गया ना नमले पॉ the third type of question we have is summary completion. अत ये नमले रो पैसेज बाईस चुगा रही नेट अत इन्दे रो सम्मरी बोले ऐर के नमले को क्वेश्चंस वेर ना दा बट नमले इवडे यूज़ ही इन्दे इंदा ने चल we should be able to identify paraphrases and synonyms. अत ये actual words ओ उन्नो माला पैसेज अत बोले इड तो वक्कल आइन्दे रो idea ना नमले को किट्टन ना दा अप आधर लेते इड टला meanings कोर्च options नमले को तान्नल अत अब आदेन आर्थम बोलना है तो मंसला के मात्रे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कैटन दिए हैं पाच्चे तोड़ो, ओके? एंड द ग्रामर इज़ आल्सो टू बी चेक्ड। हमारे ग्रामर मिस्टेक्स वर्ता आदेन ये वटा सर्दी किया ना। बट हमको क्वेश्चन होगा, सी दिस the importance of language in the Varayana passage in the summary of the passage in the summary of the passage. The passage is the same line, but it is the idea of the passage. The passage is the idea of the proper item and the idea of the passage in the summary of the passage. The answer is the option scene in the summary of the passage. The answer is the blanks of the passage. Matching ends of sentences. Here we have a sentence in the beginning and the end of the question. If we complete that sentence, we will choose the options from the options given. We have some options. If we choose the correct idea, we will complete the sentence. Now, we have some knowledge of the grammatical knowledge. In other words, we will complete that sentence. See the questions here. Here we go. See, complete each sentence with the correct endings. Endings are the same. Then, beginning is the same. Then, we have some options. A to F is the same. कुछ ऑप्शन से दाने टोंडे। अब नमल ओरो सेंटेंस हम वाई की गा, आदो वाई चुगर जाए तो कंप्लीट जेनोंगे। इधी नहीं ये ऑप्शन से चूज़ ये ना। 
എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അത് പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആ കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൻ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരുപാട് ചെയ്ത് പരിചയിച്ച ഒരു എക്സസൈസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വയർ യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ നോട്ട് പാസേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദി റീഡിംഗ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റീഡിംഗ് പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഇഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ഓർ കൺഫേംസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ആൻസർ ഇസ് ട്രൂ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ പറയുന്നതുമായിട്ട് എഗ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇനിയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസേജിൽ പറയുന്ന കാര്യവുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണെങ്കിലോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ട്രൂവും ഫോൾസും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അത് നോട്ട് ഗിവൺ നോട്ട് ഗിവൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പാസേജിൽ പരാമർശിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതും നോട്ട് ഗിവൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു നോ ദി ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ അതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഗിവൺ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് എഗ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൂ എഴുതും കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് എഴുതും ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നോട്ട് ഗിവൺ സോ പിന്നീട് നമുക്ക് താഴോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഓർഡോ വൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് എങ്ങനെ വേണം ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ട് സിമിലർ അല്ലേ എന്ന് നമുക്കിവിടെ തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എസ് ഓ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഓ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ഫാക്റ്റുകളാണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ എസ് ഒ നോ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എസ് ഒ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവിടെ കയറി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എഴുതും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എഴുതേണ്ട അടുത്ത് എസ് ഒ നോ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സി വി ഹാവ് എ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയോ ഇവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് പോലെയല്ല എസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെ വ്യൂസുമായിട്ട് എഗ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫാക്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനിയും റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഐഡിയാസ് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നോ എഴുതും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു നോ വാട്ട് ദ റൈറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇസ് റൈറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നോട്ട് ഗിവൻ എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു അവിടെ യെസ് നോ എഴുതേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ ട്രൂ ഫോൾസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതരുത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതിൻ്റെ ആ
അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കിട്ടുന്നു അല്ലേ അതിൽ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ഏത് വേർഡാണ് അവിടെ ആപ്സായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ദി ആൻസർ അപ്പ്യോർ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ എസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആ പാസേജിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആ ഒരു ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ചെക്ക് യുവർ സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാണ്ട് നോക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ മാർക്സ് പോകാൻ പാടില്ല ലുക്ക് ഇത്ത സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ബിലോ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുക പാരഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആ ആൻസേഴ്സ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയ പോയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസേജ് വായിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർഡ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ മോർ ദാൻ ടു വേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഫ്ലൂ ചാർട്ട്സ് ഡയഗ്രംസ് ഓ മാപ്സ് ഓക്കെ ഹിയർ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡയഗ്രാമോ ഒരു ഫ്ലൂ ചാർട്ടോ മാപ്പോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ബട്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് സ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മാപ്പിലോ ഡയഗ്രത്തിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഓൾവേസ് കം ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ആസ് ഇൻ ദി പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫിലുള്ള സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ചെക്ക് യുവർ സ്പെല്ലിങ് ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രംസ് മാപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് മാപ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസോ ഓർഡറോ അനുസരിച്ചൊന്നും ഇവിടെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫി ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക കണ്ടില്ലേ മാപ്സും ഒക്കെ വരാം മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു പാരഗ്രാഫ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പാരഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് ആ ഐഡിയ പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു പാരഗ്രാഫ്സ് ഇൻ ദ റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഏത് പാരഗ്രാഫുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ മാച്ച് ആവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുഡ് ബി റീസൺസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് സമ്മറീസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഫാക്ട്സ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കാം ഫാക്ട് ആയിരിക്കാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് മാച്ച് ഇറ്റ് ടു വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക
മാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽ ഡാറോസ് ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് അതും മാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാരാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എഴുതുക അപ്പോൾ ഓരോ പാസ്റ്റേജിലും അത് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒപ്പീനിയനും തിയറിയും ഒക്കെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആൻസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റനും ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേസ് ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനിയുമുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസും കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസും കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും For more videos, follow to Juice Academy.